¿Qué nostalgia se nos fue Pelé? El rey, el más grande de todos los tiempos de este hermoso deporte. La persona que con sus jugadas nos hizo amar este maravilloso deporte. El que le dio importancia al número 10. El que un día, cuando vio a su papá llorar frente al radio, cuando escuchó que su país perdía la final del campeonato mundial de 1950, 2-1 frente a Uruguay en el Estadio Maracaná, tomó esa misma situación para prometerle que algún día él traería esa Copa del Mundo a su casa. Y ocho años cumplió la promesa, trayendo esa Julio Rimet a Brasil, la primera de las tres que él ganó. Aunque en 1962 él solamente jugó la primera ronda y tuvo que retirarse por una lesión y no jugó el resto del campeonato, eso no le quita la importancia, la influencia, todo lo que le aportó no solo a Brasil, al Santos, su club, sino al mundo entero, ya que influenció a toda una generación de aficionados, de futbolistas, de personas que lo respetaron y lo admiraron, y que pues no sabemos si en el futuro alguien supere sus récords, como lo están haciendo Messi, Cristiano, Mbappé y otros, pero siempre estará en nuestros corazones ese rey, el rey del fútbol, el rey Pelé. Diretamente do Brasil, o presente para Juan Carlos. Obrigado. El más grande, sí señor, el más grande de todos los tiempos. Uno. Ha, <laughs> ha,